my dear students innikku la video la 11th standard chemistry textbook page uh, unit 2 quantum mechanical model of atom la main features of quantum mechanical model of atom abingiradhu konja the features or five features quantum mechanical model alladhu atom thoda model oda or five features kuduthirukanga adha patti enna enna nam indha video la paakalam so first question first point paarenga the electron energy of electron in atom is quantized அதாவது போர் ஆட்ட மாடல்ல நாம படிச்சிருந்தோம் ஒரு ஆட்ட ஒரு எனர்ஜி அதனா எலக்ட்ரான் நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் பண்ணுது அதனால சோ தி நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் எனர்ஜி இருக்கணும் அந்த எலக்ட்ரானுக்கு எலக்ட்ரானுக்கு பர்టిక్యులர் எனர்ஜி இருந்தாதான் அந்த நியூக்ளியஸ் அது அந்த ஆர்பிட்டல ரிவால்வ் பண்ண முடியும் சோ அப்படி ரிவால்வ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு பர்టిక్యులர் எனர்ஜி இருக்கு அந்த எனர்ஜி நாம என்ன பண்ணலாம் கால்்குலேட் பண்ணலாம் பாயிண்டைஸ்ட் ஒரு கால்்குலேட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி தான் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கலாம் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் குவாண்டைஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் இஸ் எ டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் தி வேவ் லைக் ப்ராப்பர்டيز ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் நான் என்ன பார்க்கணும் எனர்ஜி லெவல் நான் என்னது முன்னர வீடியோல நான் சொல்லிருந்தது சோ இது ஆர்பிட் அப்படி தான எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆக கூடிய அந்த சர்க்குலர் பாத் நாம என்ன சொல்றோம் ஆர்பிட் அப்படினு சொல்றோம் So, energy level and energy they have the number in the first orbit n is equal to 1 again we can say n is equal to 1 second orbit n is equal to 2 third orbit 3 fourth orbit 4 so, this is the number in the number so we have to make the shells let's designate first orbital is the k shell second orbital l shell third orbital m shell fourth one n shell so if we have to make shells we have to make the shells we have to make the shells we have to make the shells சோ இந்த ஷெல்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி நான் போன வீடியோல சொல்லி இருந்தேன் ஃபார்முலா கொடுத்து சொல்லி இருந்தது தான சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல்ல நம்ம டிசிக்னேட் பண்ணி இருக்க கூடியது ஷெல்ஸ் டிசிக்னேட் பண்ணி இருக்கோம் இந்த ஷெல்ஸ் தான் நாம என்ன சொல்றோம் எனர்ஜி லெவல் அப்படினு சொல்றோம் சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க அந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல் எங்க இருந்து இஸ் எ டைரக்ட் ரிசல்ட் ஆஃப் தி வேவ் லைக் ப்ராப்பர்ட்டيز ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானுக்கு வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குிறதுனால தான் இந்த ஷெல்ஸ் நாம என்ன பண்ண முடியுது கண்டுபிடிக்க முடியாது அதாவது ஒரு எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் நாம கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ளே முக்கிய காரணம் என்னது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வேவ் ப்ராப்பர்ட்டி புரிஞ்சதுல நெக்ஸ்ட் தி சொல்யூஷன் ஆஃப் ஷார்டிங்டர் வேவ் ஈக்குவேஷன் गिव्स தி அலோட் எனர்ஜி லெவல் இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் இப்ப ஒரு ஆட்டம் எல்லா ஆட்டத்துக்கும் எல்லா ஷெல்ஸ் இருக்காது இல்லனா எல்லா எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்காது ஒவ்வொரு ஆட்டத்துக்கும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்ல நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் நம்பர் டிபெண்ட் பண்ணி எவ்வளவு ஷெல்ஸ் இருக்கணும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணோம் சோ அது ஒவ்வொரு ஷெல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இல்லனா ஒவ்வொரு ஆட்டத்துல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவல்ஸ் எவ்வளவு அப்படிங்கறத அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடியது என்ன ஈக்குவேஷன் ஷார்டிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இதுதான் செகண்ட் ஃபீச்சர் थर्ड பாயிண்ட் பாருங்க அக்கார்டிங் டு ஹசன்பர்க் அன்சர்டெய்ன்டி பிரின்சிபல் the exact position and momentum of an electron cannot be determined we already schrodinger equation solum bodhi na heisenberg conservative principle pathi solli irundhen adhaadu or electron move agudhu appadina and electron oda position enna adu evlavum speed la move aagudhu appingra rendeyum ore time la nammala determine panna mudiyadhu appingiradha enna principle heisenberg conservative principle onnu illa adoda position or electron endha endha edathila irukku appingiradha measure pannala இல்ல அது எவ்வளவு ஸ்பீட்ல ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத மெஷர் பண்ணலாம் ரெண்டையும் ஒரே டைம் மெஷர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கறத ஹைசென்பர்க் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு சோ அஸ் ஏ கான்சிக்வன்ஸ் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் சோ அதல இருந்து தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இத புதுசா ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணியிருக்கு என்னது ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படிங்கறது சோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்பிட்டல் இப்போ நான் எனர்ஜி லெவல்ஸ் சொன்னே அப்படிதான எனர்ஜி லெவல்ஸ் இல்லனா ஆர்பிட்டல்ஸ் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருந்தோம் அப்படிதான K L M N K L M Nங்கிறது என்னது ஆர்பிட்டல்ஸ் இல்லனா எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படினு சொல்றேன் சோ இந்த ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்ஸ்க்கு உள்ளாடி சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் எழுதணும்னு வெச்சுக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் 1s அதே மாதிரி 2 செகண்ட் ஆர்பிட்டலுக்கு 2s 2p थर्ड வரும்போது 3s 3p 3d போர் வரும்போது 4s 4p 4d 4f இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறோம் எனர்ஜி சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் சோ இதுல 1s அப்படிங்கறது நாம என்ன சொல்லலாம்னா k எனர்ஜி லெவல் 2s 2p k l எனர்ஜி லெவல் 3s 3p 3d வந்துச்சுனா அது m எனர்ஜி லெவல் 
போரஸ் போப்பி போர்த்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாம் என் எனர்ஜி லெவல் சோ இது கே எல் எம் என்னங்கிறது மெயின் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த எஸ் பி டி எஃப் அப்படின்னு இருக்குல்ல சோ டோட்டலா பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் பி டி எஃப் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் ஆர்பிட்டால்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னும் <laughs> மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பிரசன்ட் இன் தீஸ் ஆர்பிட்டர்ஸ் சோ நம்ம இங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஆர்பிட்டர்ஸ்னா என்னது மெயின் எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆர்பிட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது சோ இத என்ன பண்ணுது குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணக்கூடிய புதுசு தான் தி ஆர்பிட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது சோ வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்பிட்டர் ஆர்பிட்டர் இஸ் எ 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் இன் விச் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி எலக்ட்ரான் இஸ் மேக்ஸிமம் சோ வாட் இஸ் மீன் பை 3 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அதாவது நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஆகுது நியூக்ளியஸ் ரிவால்வ் பண்றது அப்படிதானே என்ன சொல்லிருக்காது என்னது ஒரு வேவ் பங்கல இருக்கு அப்படின்னு சோ இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ் ஒரு ஒரு ஆட்டம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நடுவில் நியூக்ளியஸ் இருக்கு இதுல எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன சொன்னோம் இப்படி ரிவால்வ் ஆகும் ரிவால்வ் ஆகக்கூடியது ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி இருக்கும் வச்சுக்கோங்க X and X, Y and Z axis have been added to the axis. In the probability, the electrons are the cloud, the electrons are the probability, we will be able to say that we will be able to say that we will be able to say orbital. This is the three dimensions. Three axis is the same, we will be able to say three dimensional space. So, orbital is here, three dimensional space in which the probability of finding the electron is maximum. எலக்ட்ரானோட ப்ராபிலிட்டி இல்லை எலக்ட்ரான் கிளவுட் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம என்னன்னு சொல்றது ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பாருங்க த சொல்யூஷன் ஆஃப் வேவ் இக்வேஷன் ஃபார் த அலோட் எனர்ஜிஸ் ஆஃப் அன் ஆக்டம் கிவ்ஸ் த வேவ் பங்கன் சை அதாவது நம்ம ஷார்டிஞ்சர் இக்வேஷன்ல என்ன சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஆக்டத்தோட எனர்ஜி இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு வேவ் இக்வேஷன் கால்குலேஷன் வரலன்னா அதோட சொல்யூஷன் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் எனர்ஜி <laughs> can be well defined by the wave function psi so nama enna solirukom electron ku particle character irukku wave character irukku abingrada prove panirukanga so and the electron ku wave character irukku alana the orbital la present a irukkuri electron ku wave nature irukku abingrada nama the psi value schrodinger equation la irundhu kedaikira and the psi value la irundhu nama confirm pannikalam abingrada enadhu fourth feature fifth point paarenga the wave function psi itself has no physical meaning so namakku theriyum wave function abingiradhu pure physical physical state illa abidara physical state irukku kudi idellame nam particle nu solrom so psi ingra wave function ku pure physical meaning irukadhu however the probability of finding the electron in a small volume dx dy dz around a point xy z is proportional to சை எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிசல் சை எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் நோன் அஸ் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி அண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ இதில் சுருக்கமாக என்ன பார்க்கணும்னா எக்ஸ் ஒய் இசட்டுங்கிற த்ரீ ஆக்சஸ் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸோட டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஎஸ்எட் வேல்யூங்கிறது அந்த ஸ்மால் வேல்யூ வந்து எதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும் அப்படின்னா இதோட டென்சிட்டி வேல்யூக்கு ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும் அந்த டென்சிட்டி வேல்யூ மஸ்ட் பி ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ் அது எப்பவுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கும் அந்த டென்சிட்டியோட வேல்யூ அல்லனா அந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் அல்லனா அந்த 3 பாயிண்டோட டிஃபரன்சியேஷன் வேல்யூ ஒரு ஸ்மால் வேல்யூவா இருக்கும் அந்த வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரோபோர்ஷனல் டு தி டென்சிட்டி ஆஃப் திஸ் ஆர்பிட்டல் வேல்யூ புரியுதுங்களா சோ தீஸ் ஆர் தி 
main features of the quantum mechanical model of atom. I hope you all understand this. Thank you.